Mein Name ist Lisa Marie und ich studiere Technisches Facility Management an der HWR Berlin. Ich habe eine Weile in Amerika gelebt und mein Mann hat eine Heizungssanitärfirma geleitet und da habe ich ein bisschen ausgeholfen und habe gemerkt, dass die Branche mir gefällt. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe nach einem Studiengang gesucht. Und ähm, das Facility Management, das vereint für mich ähm, perfekt die technische Seite und ähm, auch die administrative. Am dualen Studium gefällt mir besonders gut, dass ich ähm, die Themen, die ich in der Uni behandle, auch in der Praxis quasi live sehe. Und das hilft mir oft beim Verständnis. Ähm, grundsätzlich ist es auch noch super, dass man ähm, ein geregeltes Einkommen hat. Das heißt, in der Uni brauche ich mir keine Sorgen machen und kann mich voll und ganz auf den ähm, Unistoff konzentrieren. Facility Management ist ein Beruf, der viel zu wenig bekannt ist ist aber sehr gesucht. Ich kann Ihnen garantieren, man wird sich nach Ihnen umgucken, wenn Sie den Abschluss als Facility Manager in haben, weil ja, die Gebäude verschwinden ja auch nicht mit der Digitalisierung. Also dieser Job ist sehr krisensicher. Also es ist eine Tätigkeit am Gebäude für den Ressourcenschutz, für Nachhaltigkeit, der auch sehr zukunftsorientiert ist und damit attraktiv. Nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre Arbeitgeber in Zukunft. Ja, also unsere AbsolventInnen sind zuständig für die Teams von Technikern, die das Gebäude äh, am Laufen halten, die eben nach der Heizung gucken und äh, kleine Sachen reparieren oder eben insgesamt dann äh, dafür sorgen, dass Photovoltaik montiert wird. Äh, also das managen unsere AbsolventInnen und äh, da sind sie entweder bei Gebäudeeigentümern wie der Flughafengesellschaft oder Krankenhäusern tätig oder sie sind bei Dienstleistern wie gegen Bauer, dass man, wie sagt, äh, eben im Managen dieser operativen Tätigkeiten angestellt. Also in der letzten äh, Praxisphase, die stand ähm, unter dem ähm, Gro Oberthema BWL und da habe ich ähm, eher in einer kaufmännischen Abteilung ausgeholfen und da konnte ich helfen, ähm, Störvorfälle anzunehmen und ähm, die zu bearbeiten. Bestellungen ähm, habe ich aufgegeben und ähm, durfte auch an äh, Joe Fixen teilnehmen im Objekt und ich gehe super gerne mit auf die technischen Rundgänge und allgemein bin ich sehr gerne im Objekt und ähm, das ist super spannend, weil da hat man immer andere Herausforderungen, weil jede Mobile so verschieden. Da kann man einfach super viel sehen, ähm, super viel Neues lernen und das ist einfach auch cool, wie so ein großes Haus, ähm, das hat ja so viele äh, Anlagen, wie die alle zusammenlaufen und wie man das quasi dann ähm, managt, dass das auch alles so bleibt. Nach Abschluss des Studiums ist es möglich, bei der NG in vielen Bereichen zu arbeiten. Ein Großteil der Studenten geht dann direkt in die stellvertretende Objektleitung. Möglichkeiten haben wir aber auch im Vertrieb oder sehr wichtig auch in unseren Support-Funktionen, wie zum Beispiel die Betreuung und Entwicklung unserer IT-Systeme. Und da NG ja bundesweit mit vielen Standorten unterwegs ist, gibt es da auch viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Nach meinem Studium würde ich gerne Objektleiterin werden. Da ähm, würde ich, äh, wäre ich zuständig für eine Immobilie und würde ähm, mich um den reibungslosen Ablauf, technischen Ablauf innerhalb der Immobilie kümmern. Ähm, das beinhaltet, dass man ähm, dafür sorgt, dass alle Wartungen und Instandsetzungen ähm, reibungslos ablaufen und dass ähm, der Nutzer quasi ein ganz tolles Erlebnis in der Immobilie hat. Ich würde mir für die Zukunft natürlich wünschen, dass sich mehr Frauen für den Studiengang begeistern. Momentan sind es viele Männer, aber auch Frauen können technische Berufe ausführen und durchaus sehr erfolgreich darin sein.